đây để tao mời nó quay trở lại với cái mặt mình là gì đây thì hôm bữa mình uh, chặt được hai cái ná nữa nha thì uh, mình hôm nay mình sẽ làm rồi mình quay cho nhà coi nha thì ở uh, đây mình bữa là mình có uống rồi mình có hơi lửa rồi thì đây một cây thì bữa nay mình sẽ làm trước cây này nha đó thì uh, cái cây này uh, vót lại nó sẽ ngay nữa nha cái cây bên uh, bên tay trái nó bự cho nên mình sẽ vót cây trái lại cho nó nhỏ lại nên nó sẽ ngay thôi ok lâu rồi uh, ít làm ná mà. làm câu hơn okay. bây giờ mình sẽ tiến hành làm nha thì đầu tiên thì mình sẽ cắt ra nha cắt ra xong rồi lột vỏ này nữa nha này cả nhà thì mình đã cắt xong rồi thì bước tiếp theo là sẽ gọt vỏ nha cả nhà lột vỏ ra tiếp theo mình sẽ dùng dao mình gọt mấy cái mắt này nha nha mình gia cố mình gỗ mình gia công lại nha, cho nó đều lại nha nha cây này to mình sẽ gọt cây này cho nó nhỏ lại ok nha cái nha thì làm nó hay đơn giản lắm thì trước tiên các bạn cần một cái phôi trước có cái phôi rồi là cái ý tưởng trong đầu mình là làm cái ná nó như thế nào rồi Nhưng mà mình có nói nhiều lần rồi mấy bạn đừng có thấy nó nó lệch lệch nha quan trọng là phần chạc của mình trên đây nè cái phần chạc trên đây của mình nó ngay mình sẽ bắn ngay nha nha còn cái phần cán này nó không có quan trọng mấy chỉ là cái điểm tựa thôi cái phần chạc trên đây nó ngay là mình sẽ tựa thùng mình bắn nó sẽ ngay thôi bây giờ mình sẽ lấy mình gọt nha Đó, nhỏ nha. thì sau khi mình gọt nó thì nó lấy lại này nha lúc đầu nó ảnh ảnh nhưng mà mình gọt nó lấy lại cỡ 80 phần trăm rồi khá là ổn rồi nha nó tiếp đến là mình sẽ đây là tiếp tục mình bào cho nó mỏng thêm một tí xíu nữa rồi nó mình dùng miễn sành miễn chai mình gọt rồi mình làm đầu đầu chạm nữa nha Ok, bây giờ mình sẽ gọt cho cái phần màu chặt nó liên lạc lại như thế nha sẽ cắt cái rảnh nha cắt rảnh để làm đầu chặt như thế nha sử dụng dao mình vớt nha, vớt vô cái đầu chặt này.
thì nãy giờ mình gọt cái mình gót cái đầu chạc nó như thế nào rồi nó ok quá ngay bông luôn không thôi nói mà ngay bông thì nó cũng không có đúng nha nó ngay tầm 95 phần trăm lại nha nhưng mà hai cái đầu chạc này nó bằng bắn sẽ rất là ok nha chủ yếu là phần đầu chạc này nó bằng nó ngay là bắn được bắn ngay nha bắn chuẩn trước <cười> sau thì rất là đẹp luôn nha đây tiếp theo là cái bước dùng miễn xanh nhé nha miễn xanh mình sẽ gọt mình cho nó láng này nha nó còn mấy cái vết dao nè rất là nhiều vết dao mình sẽ dùng miễn xanh mình cạo cho nó láng này nha miễn xanh hoặc miễn ly cũng được nữa nha nhưng mà miễn ly rất là bén nha miễn xanh thì nó đỡ bén hơn miễn ly nhưng mà cạo rất là ok nha em sử dụng miễn xanh mình cạo nữa nha thì sau khi mình dùng miếng xanh mình gọt nữa nha. nó không còn dứt dao nữa nó đã liền lạc lại nó thì thế này có thể uh, bắn được luôn rồi nha nhưng mà mình sẽ trà nhám lại nữa trà nhám nữa là mình mới bắn nha cả nha trà nhám lại nữa là mình bắn được rồi cái này là mình đã phơi cho nó khô rồi mình uống mình uh, để ngay cái bếp lửa đó cũng mấy ngày rồi thì mình đem đi phơi nắng cũng mấy bữa nói chung là là mình làm uh, tiêu chuẩn của mình ra được một cái nắng là phải khô hoàn toàn nữa nha mình phơi nắng bèo cũng phải một tuần lễ mình mới làm tiếp nha Ok bây giờ mình sẽ lấy nhám mình chạm nha nhám nữa nha tại nhám của mình chạm cũng muốn bấy lời nè khi như nó mà mình chạm nhám nó thì nó láng nó liền nó bóng mình cầm mình bắn nó cũng đã nữa nha nó có cái đầu trơn vừa phải thôi chứ đừng có bóng quá bóng quá nó vừa à bắn mình không thích bóng quá mình chỉ cho nó có một cái độ nhám vừa phải thôi nha. chứ bóng quá mình chạy với nhám bóng quá cũng được nhưng mà bóng quá thì mình bắn nó ưa bị ruột tay lắm nó trơn quá cái tay mình bắn một hồi nó ra mồ hôi á nó sẽ tách bồ kê nó sẽ ít hai cái đầu trơn thôi
kia luôn nha sau khi mình trà nhám thì trong nái mình nó nó gọi là nó nó láng lên liền trơn cầm nghe cảm giác nó trơn nó tuột nữa đó một cây chữ y khá là ok hoàn thiện nha nha này về cột thun luôn bắn luôn ừ, muốn ổn muốn im nữa thì quét nhớ nó vô mình lau nhớ mình lau dầu nữa là nó sẽ rất là bền mối mọt không ăn nhưng mà cái cây lần mức này đặc điểm của nó nó có mũ nha cho nên lúc mà mình phơi mũ nó rút vô trong cái cái thân cây rồi cũng không có con gì ăn đâu rồi nhiều bạn nói cái cây này nó 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 yếu nữa nhưng mà thực chất là không yếu nha nha chặt tự nhiên à, mình không có đẻo ruột gì nhiều không có lấn vô còn lỗi nữa cho nên nó sẽ không yếu tại vì mấy bạn ấy thấy cái thịt nó trắng á nó nó yếu nói nó là dễ gãy nhưng mà thực chất là không nha mình bắn cái ná cây lồng mức này lâu nó biết bao nhiêu năm rồi là nó không có bị gãy bậy nha đặc biệt là không có gãy bậy này. nó không như cây trăm nha nha cây trăm thì nó rất là giòn cây trăm nó gãy thì mình nói có nha. còn cây lồng mức này thì nào giờ chưa có trường hợp bị gãy nha Kê nha khá là ổn luôn quá đẹp nha nha lấy cái nha thì cuối cùng mình đã làm xong cây ná này nha này đúng chữ y quyền thoại luôn nha cây lồng mức chặt 7.5 nha rất là vừa tay luôn mình bắn chặt 7 là quá là ổn rồi 7 7.5 là bắn rất là im nha nha quá là đẹp luôn thì cái cây này là cây lùng mức nha thịt nó rất là thơm ấy nha nói chung là không biết sao phơi khô không biết sao nhưng mà mình không khói á mình không khói mũ nó rút vô đây nè nó thơm lắm cái thịt nó thơm lắm ấy nha đã lắm đó thì cái này cái lùng mức nha nó vậy chứ nó rất là khó gãi khó tét nha nha không tét bậy luôn á đây thì cái clip mình làm lá này nha thì cây ná này thì đã hoàn thiện rồi quá là ok quá là đẹp nha cả nhà nó thì rất cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi clip của mình nhất là mấy bạn trẻ đó thích làm ná cứ yêu cầu mình làm ná hoài á thì mình vẫn làm nha nhưng mà tại vì kiếm phôi nó không có nha nay người ta đất quan người ta phá hết rồi không còn cây mọc quan nữa để mình kiếm phôi cho nên rất là khó kiếm đây là mấy cây ná mình kiếm được thì mình sẽ làm cho cả nhà coi ok còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc cái làm clip này đây luôn nha rất cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi cái clip mình nếu thấy hay thì mình một like bấm đăng ký ủng hộ kênh duy tên này nha còn bây giờ chào tạm biệt cả nhà hẹn gặp lại cả nhà các clip tiếp theo nha